வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா வீட்டு சமையல் மீனாட்சி பாருங்கள் புதுசாக கடாய் வாங்குவோம் நம்ம வந்து அந்த தண்டவாளம்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுவும் ஆகட்டும் இரும்பு ஆகட்டும் இந்த மாதிரி அதை வாங்கணும் அப்படின்னா முதல்ல எப்படி அதை க்ளீன் பண்ணி பழக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்கள் இந்த கடாய் வந்து மதுரையிலேருந்து தான் வர வச்சேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுநூற்றி முப்பது ரூபா இது வந்து ஐநூற்றம்பது ரூபா இது பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா இது வந்து நூற்றி அறுபது ரூபா இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து வந்திருக்கு இல்லைங்களா இது அப்படியே வந்து இதை பாருங்கள் இந்த இடத்துலலாம் மண்ணெல்லாம் இருக்கும் அவங்க ஊற்றும் போது அச்சு ஊற்றும் போது இந்த மண்ணெல்லாம் இருக்கும் இதை பாருங்கள் மண் இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் மண்ணெல்லாம் இருக்கும் இதில் வந்து புதுசாக வரும்போது மண் இருக்கும் அதனால் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கழுவு கழுவிக்கலாம் இந்த மாதிரி இரும்பு நார் போடாதீங்க இரும்பு நார் போட்டிங்கன்னா இதோட ஒட்டிட்டு ஒட்டிட்டு வரும் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் நார் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம சோப்போ இல்லை சர்ப்போ இல்லை சபினாவோ ஏதோ ஒன்று நான் வந்து கொஞ்சம் சர்ப்பை போட்டுக்கிறேன் இது எதுக்கு இந்த சோப் போட்டு தேய்க்கிறோம் அப்படின்னா புதுசாக நம்ம ஊற்றுறாங்க இல்லைங்களா ஊற்றி வந்தோடனே அந்த வாடை வரும் நம்ம அடுப்பில் வச்சாக்கா அந்த துருவோட வாடை அந்த மாதிரி வரும் அதனால் இதை போட்டு நல்லா தேய்ச்சிடலாம் உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி வறுக்கிற ஐட்டம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சூப்பரா வரும் கொஞ்சம் தீ ஏறுறதுக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் நல்லா தீ வந்து இதில் இப்போ சூடு ஏறிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் வந்து அந்த சூடு இருக்கும் நம்ம ஒரு லாஸ்ட்டு டைம் முக்கா சமையல் வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த கால் வேக்காடு வந்து நம்ம அந்த சூட்லேயே வேக வச்சு எடுத்துடலாம் முக்கா வேக்காடு வந்து போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அரை வேக்காடு கால் வேக்காடு வந்து நம்ம இந்த கடாயை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுலேயே வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கடாயில் வந்து சூடு கிடைக்கும் இப்போ வந்து நல்லா தேய்ச்சிக்கலாம் இந்த கடாயை நல்லா தேய்ச்சிட்டோம்னா அடுத்த முறை வந்து இந்த அழுக்கு வரல பாருங்க அதனால ஒரு ரெண்டு மூணு முறை நல்லா தேய்ச்சிடுங்க எப்பவுமே எந்த இரும்பு கடாயாகட்டும் இந்த அழுகினே கடாயாகட்டும் புதுசை நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா தேய்ச்சிடணும் பாருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கவுசிக்கலாம் தண்ணி ஃபுல்லாக நான் தொடச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ இது வந்து விளக்கெண்ணெய் இதை கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் இதில் விட்டுட்டு ஏதாவது ஒரு வேஸ்ட்டு துணி வச்சு நல்லா இப்படி தடவி விடுங்க விளக்கெண்ணெய் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நல்லெண்ணெய் கூட தடவலாம் என்ன விளக்கெண்ணெய்க்கு என்ன ஒரு பெனிஃபிட்டுன்னு கேட்குறீங்கன்னா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இது வந்து கழுவி காய வைப்போம் இல்லை கழுவி கவுத்து வைப்போம் அந்த நேரம் அந்த துரு மாதிரி ஒன்று வரும் அது வராமல் இருக்கும் அதனால் நம்ம விளக்கெண்ணெய் தேய்ச்சோம் அப்படின்னா இது வந்து இதோட உள்ளே வந்து நல்லா எடுத்துக்கோம் குட்டி குட்டி ஓட்டை அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் அதில் வந்து இதோட எடுத்துக்குச்சு அப்படின்னாக்கா நமக்கு அந்த துரு பிடிக்கிறது பிடிக்காமல் இருக்கும் நல்லா மேலே உள்ளே எல்லாம் தடவி நம்ம ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும் வெயிலில் வச்சிடலாம் வெயிலில் வச்சுட்டு மறுபடியும் நம்ம கழுவிடணும் பாருங்கள் நாலு கடாயுமே நம்ம வந்து விளக்கெண்ணெய் தேய்ச்சி இங்கே காய வச்சாச்சு ஒரு ரெண்டு ஹவர் வந்து காஞ்சி காயட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து நல்லா கழுவி வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இந்த கடாய் பாருங்கள் எண்ணெய் ஃபுல்லாக இழுத்துட்டு இருக்கு பாருங்கள் வெயிலில் காஞ்சுமே ஒரு பொட்டு எண்ணெய் கூட இல்லை இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்துடணும் இந்த கடாய் வந்து சின்ன கடாய் அதனால் இழுக்கவே இல்லை இதுலேயுமே பாருங்கள் கொஞ்சம் இழுக்கலை இதில் நல்லா இழுத்துருச்சு அந்த மாதிரி இழுத்துருச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து கழிவு கழிவு யூஸ் பண்ணும்போது துரு பிடிக்காது பாருங்க கொஞ்சம் நஞ்சம் மண் அந்த மாதிரி எது இருந்தாலுமே போயிடும் ரெண்டாவது தடவை நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு கழுவும் போது எல்லாம் போயிடும் பாருங்க இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கழுவி தொடச்சி எடுத்துட்டு போகலாம் பாருங்க இப்போ கழுவியாச்சு நம்ம 
இப்போ வந்து நல்லா ஈரம் இல்லாமல் இதை தொடச்சிடலாம் ஒரு துணி போட்டு எப்பவுமே நீங்கள் இந்த கடாய் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கழுவி இந்த மாதிரி தொடச்சி வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது அந்த துரு மாதிரி வரும் அந்த மாதிரிலாம் வராமல் இருக்கும் பாருங்க சூப்பராக கழுவி தொடச்சாச்சு இதே மாதிரி நம்ம இந்த கடாயை வந்து நல்லா கழுவி தொடச்சி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு நாலஞ்சு தலைமுறைக்கு இதை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது புதுசு நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது கொஞ்சம் வந்து ஏதாவது வேர்க்கடலையோ இல்லை அரிசியோ ஏதோ ஒன்று போட்டு ஒரு ரெண்டு வறு வறுத்துட்டு கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் சமைக்க ஆரம்பிங்க ஏன்னு கேட்டால் எப்படியுமே அதில் வந்து கொஞ்சம் அந்த டை ஊற்றும் போது இருக்கிற மண் வந்து இருக்கும் நம்ம இவ்வளோ தேய்ச்சி கழுவியும் கூட அந்த மாதிரி வறுத்துட்டு கழுவிட்டோம் அப்படின்னா போயிடும் நமக்கு அந்த வருத்ததை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண வேணாம் கீழே போட்டுருணும் பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்